ನಮಸ್ಕಾರ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ವೀರರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ದಿವಂಗತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್ ಅವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬೆಟದೂರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಅವರ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿಯವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ನಮಸ್ಕಾರಮ್ಮ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರ ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಾಗಿದ್ದು ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೈನಿಕರು ಹುತಾತ್ಮರಾದದ್ದು ಶತ್ರು ಪಡೆಗಳ ಗುಂಡೇಟಿನಿಂದಲ್ಲ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಭಯಾನಕ ಪ್ರದೇಶ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಆಳದ ಹಿಮದಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾವು ನೋವಿನ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹತ್ತು ಜಮಾನರಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ದೃಢತೆಯಿಂದ ಬದುಕಿದ್ದಂತ ಸೇನಾನಿ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕ ಕನ್ನಡಿಗ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್ ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೀರನನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಕೊನೆಯುಸಿರೆಳೆದರು ಕೊಪ್ಪದ್ ಇಂಥ ಕೆಚ್ಚೆದೆಯ ದೇಶ ಪ್ರೇಮಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸೇನಾ ಪದಕ ಅವರ ದಿಟ್ಟ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಾಯಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡಿರುವ ಬದುಕ ಕುರಿತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಹಾದೇವಿಯವರೇ ಬೆಟದೂರು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ನೀವು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಕ್ಷಣಗಳು ಹಾಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮ್ಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದಾ ನಂದು ಬೆಟದೂರು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಅಮ್ಮನ ಮನೆ ಅವಾಗ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬಂದ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನ್ನ ತಾಯಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿನ ಕರೆಸ್ತಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜೆ ಕರೆಸು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದು ಬಂದು ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ಅಜ್ಜಮ್ಮನ ಮನೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ನನಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಆಸೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿದಾಗ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಟದೂರಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಸಹಿತ ನಮ್ಮ ಮಾವಂದರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಪ್ಕೋತು ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಗಳನ್ನ ತೊಗೊತೀನಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮದುವೆ ಮಾಡಿದರು ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಏನೋ ಒಂದು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಕ್ತಿತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ಅವಾಗಿನ ಮದುವೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ಖುಷಿ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು ಅಪ್ ಅಮೂಲ್ಯವಾದದ್ದು ಮ್ಯಾಮ್ ಆ ಕ್ಷಣಗಳು ಮರೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹೋಗ್ತಿದ್ವಿ ಅಜ್ಜಿನ ಕೂಡ ಒಮ್ಮೆ ಪಂಜಾಬ್ ಬಟೆಂಡ ಅಂಥೇಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅಜ್ಜಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇಡು ವರ್ಷ ನಾನು ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿದೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಆರ್ಮಿದವ್ರದ್ದು ಅಂತ ಆವಾಗ ತುಂಬ ಒಂದು ವೇದನೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಯವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಂದು ಎಷ್ಟು ತೊಂದರೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದೆಯಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನನ್ನ ಮಗ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು ಅದು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಅಜ್ಜಿಯವರು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಆಮೇಲೆ ಈ ಕಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ನಿಂತ ತಕ್ಷಣವೇ ಒಮ್ಮೆಗಳೇ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಸೀಮಂತ್ ಕಾರ್ಯನೂ ಅತಿ ಜಾಮಾಗಿ ಮಾಡಿದರು ಸೀಮಂತ್ ಕಾರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೇರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ ಹಬ್ಬಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದು ಹಬ್ಬ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸೀಮಂತ್ ಕಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ಈಗೂ ಕೂಡ ಇದ್ದೇವೆ ಈಗೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಇದ್ದೀರಾ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಮ್ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕನ ಬದುಕು ಎಷ್ಟೊಂದು ಅತಂತ್ರವಾದಂತಹ ಒಂದು
ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮದುವೆನೇ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಆ ಆ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿರ್ಧಾರ ತೊಗೊಂಡೆ ಅದೇ ಅಲ್ಲದೇ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡಪ್ಪವರು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಮ್ಯಾನ್ ಏರ್ಫೋರ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೆಲಸ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ನನಗೆ ಆರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ ತುಂಬ ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಆರ್ಮಿಯವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಮಹಾದೇವಿ ಈಗ ತಾನೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಪಂಜಾಬ್ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನೀವು ಹೋದ್ರಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈನಿಕರನ್ನ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಾ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಆ ಸೈನಿಕರ ಬದುಕು ಹೇಗಿರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಸೈನಿಕರದ್ದು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಬ ಬದುಕು ಅವ್ರನ್ನ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತು ಊಟ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ಜೊತೆ ಇರ್ತೇವೆ ಜನರ ಜೊತೆ ಬರಿತೇವೆ ಎಲ್ಲ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ ಆದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹಂಗೆ ಲೈಫ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕುಂತು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಊಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಬೇರಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಊಟದ ತಾಟ್ ಹಿಡಿದಿರ್ತಾರೆ ಫೋನ್ ಕಾಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಆಲ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಡಿ ಆರ್ಮಿ ಅಂಥೇಳಿ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರು ಊಟದ ತಾಟು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಅಂಥ ಲೈಫ್ ಸೈನಿಕರದ್ದು ಅಂಥ ಸೈನಿಕರನ್ನ ಎಷ್ಟು ನೆನೆದರೂ ಕಡಿಮೆನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಿಂದ ಬೆಟ್ಟ ದೂರಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಪಂಜಾಬಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಹೇಗಿದ್ರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಆ ಬದುಕು ಹೇಗಿತ್ತು ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಮ್ಯಾಮ್ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಬರೋ ಟೈಮ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಿಸಿನೀರು ಕಾಯಿಸಿ ಇಡಬೇಕು ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರೋದಂದರೆ ನನಗೂ ಇರೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಫೋನಲ್ಲಿ ಹೇಳೋರು ಅವರು ನಿಂದು ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ನಿನ್ನ ಅಡುಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಣೆ ನನಗೆ ಅಂತ ನನಗೂ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಪಂಜಾಬ್ಗೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಏಕೆಂದರೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ತುಂಬ ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಇದ್ದೆ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡೆಲಿವರಿಗೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಆಮೇಲೆ ಯಾರು ಬರ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮ್ಲೀಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಬ ಇರ್ತೇವೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇರ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದು ಬಿಡವ ಇಲ್ಲೇ ಸೀಮಂತ ಮಾಡೋನು ಇಲ್ಲೇ ನಿನ್ನ ಡೆಲಿವರಿ ಆಗುತ್ತೆ ಪಾಪನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದು ಹೇಳಿದರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದೆ ಆಗ ಅವರು ರಜದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಡೆಲಿವರಿ ಆದಮೇಲೆ ಬರೋ ಥರ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರು ಅವರು ಸೀಮಂತಕ್ಕೆ ಬ ಬಂದ್ವಿ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಮಂತ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವರು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಡೆಲಿವರಿ ಬಂದರು ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಮ್ಗ ಎಷ್ಟು ಹೆಣ್ಮಗದ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅವರು ಹೆಂಕರಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇನ್ನೊಂದು ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಗು ಬೇಡ ಕಣೆ ನನಗೆ ಇದೊಂದೇ ಮಗು ಸಾಕು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಹುಟ್ಟಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಕೀಳ ಭಾವನೆ ಅಂತ ನೋಡೋರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಹೆಣ್ಣಾಯಿತು ಅಂತ ತಗ್ಸೋರೆ ಭಾಳ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಹೆಣ್ಣಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ನನಗೆ ಭಾರತ ಅಂಬೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ಲು ಅಂತ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು ಆಮೇಲೆ ಇಡೀ ಒಂದು ಕೆ ಎಮ್ ಸಿಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಹಂಚಿದರು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯದ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಲ್ಯಾನ್ಸ್ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದಂತಹ ದಿವಂಗತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದ್ ಅವರ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಇದ್ದೀವಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಅವರ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೀರಾ ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಾಲ್ಕು ಮಂದಿ
ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಹನುಮಂತಮ್ಮನವರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಬೆಟ್ಟದೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀವಿ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ನಾವು ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಇದೀವಿ ಅಂಗನವಾಡಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಹನುಮಂತಪ್ಪನವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋದು ಇಲ್ಲ ಬಾಲ್ಯ ಕಳೆದಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನೆನಪು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೆನಪ ಇದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದವರು ಬೆಟ್ಟದೂರ್ ಅವರು ನಾವು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಣ್ಣವರು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಕೂಡ ಆಗಿದ್ರು ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆಲ್ಲ ಹೋಗುವಾಗ ಅವರು ರಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಬಂದಾಗ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ಮುಂದಿರ್ರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಶಿಸ್ತಾಗಿರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರಿಗೇನಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಶಿಸ್ತನ ನಮ್ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಅವರು ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ಆಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಮುಂದಿರ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಮಿಲಿಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನ ಸೇರಬೇಕು ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದೂರು ಹೆಸರು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರ ಆಸೆ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಥರನೇ ನಾವು ಅವರು ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಸಮಾಧಿ ನನ್ನ ಅಂಗನವಾಡಿ ಪಕ್ಕ ಇರೋದು ನನ್ನ ಪುಣ್ಯ ನಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟದೂರವರೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅವರು ಹೇಳಿದಂಥ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ನಡೀತೀವಿ ಅಂತಲೂ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ನಾಲ್ಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳುವಾಗ ದಿನಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಆದರೂ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕೊಪ್ಪದವ್ರ ಥರ ಇರಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಮಹಾದೇವಿ ಹುಬ್ಳಿ ಕಡು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟು ಬೆಳೆದಂತಹ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗೆ ಹೋದರು ಆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ನ ಹವಾಮಾನ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಶತ್ರುಗಳ ದಾಳಿಗಿಂತ ಸೈನಿಕರು ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯದ ಕಾರಣ ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ನಿಮ್ಮ ಯಜಮಾನರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಸಿಯಾಚಿನ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ರು ಲೀವ್ಗೆ ಅವಾಗ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಸಿಯಾಚಿನ್ ದೇಶ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೊಂಟೆ ನಾನು ಇಂಥದ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಫೋನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಅವಾಗ ನೋಡಿದೆ ನಾನು ಇಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಇಷ್ಟು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಗಿದೆ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು ಬೇಡ ರೀ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಯಾಕೆ ನಿನ್ನ ಮ ಮದುವೆಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ನೀ ಆರ್ಮಿದವನು ಬೇಕು ಅಂತ ತಾನೇ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಈಗ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋ ಧೈರ್ಯ ತಗೋ ದೇವ್ರಿಗೆ ದೇವ್ರು ನಾನು ಏನಿ ದೇವ್ರಿಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡು ನಾ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ ಏನಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಆ ತಕ್ಷಣ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಹುಬ್ಳಿ ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಮೆಟ್ಟದ ನಾಡು ಅಂತಾರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಕಟ್ಟಿಗ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದವರು ಹುಬ್ಳಿ ಜನ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹೋಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ನನ್ನ ಪತಿ ದೇವ ಪತಿ ದೇವರು ಏಕೆಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ನೋದೇ ಭಾಳ ಮಂದಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು ಏಕೆಂದರೆ ಕನ್ನಡದವರು ಅಷ್ಟೇ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಇರೋಕ್ಕ ಲಾಯಕ್ಕು ಸರ್ ಆಗೋಕ್ಕೂ ಲಾಯಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ ಇದು ಕನ್ನಡ ಅಂದರೆ ಹೆಂಗೆ ಕೀಳಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಆದರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಫುಲ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಕನ್ನಡದವರು ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ ಅಂತ ಸೊ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಾಗಿ ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಹೋದರು ಆಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು ಅವರು ಲೀವ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಂದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮುಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಡ್ಯೂಟಿ ಇರುತ್
ಕೋಚಿಂಗ್ ಗ್ಲೇಸಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಸತತ ಆರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಡಿ ಆಳದಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ನಲವತ್ತೈದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಈ ಒಂದು ಹಿಮಗಟ್ಟಿದಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಸಿಲ್ಕ್ ಹಾಕಿಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಮೇಡಮ್ ಅವಾಗೇ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರು ಸಿಯಾಚಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಫೋನ್ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದು ವಾರ ಆಗಿತ್ತು ಫೋನ್ ಮಾ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವರು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಿಗಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ನೀ ಬಾ ಗಾಬರಿ ಆಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ದೆ ಯಾವುದೂ ಟೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೋತಾನೆ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣರಿಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋಗಿದೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ ಸಿಲ್ಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ತವ್ರ ಮನೆಗೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅವರೆಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತಂಗಿಗಿದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ ಹೆಂಗೆ ಇನ್ ಮ್ಯಾಗಿಂತ ಹೆಂಗ್ ಆಕಿ ಜೀವನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಎಷ್ಟು ಎದುರಿಸ್ತಾಳೆ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅನ್ಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನನಗ್ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾಮರೆಲ್ಲ ಟಿ ವಿಲೆಲ್ಲ ಬರದ ತಕ್ಷಣ ಡಿಸ್ಕ್ ವೈರ್ ಕೇಬಲ್ ತೆಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಕೇಬಲ್ ತೆಗಿಸಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ ಹಂಗೆ ಆಚೆನೆ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕರ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹುಷಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರ ಆಯ್ತಂತ ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಹೋದಾಗ ಎಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಸೋರು ಏನು ಇಷ್ಟ ದಿನ ಆಯ್ತು ನೀ ಬರಲ್ಲ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಒಳಗೇನೆ ಇರ್ತೀಯ ಏನು ಅಷ್ಟೇ ಅರ್ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರ ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಂತ ನಾ ಅನ್ನೋಳು ಅಜ್ಜನ ಅಜ್ಜನ ಮನೆ ಅಲ್ಲ ನಂಗ್ ಖುಷಿ ಆಕಿತ್ತು ಅವ್ರ ಹಂಗ್ ಕೇಳ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ ಮತ್ ನಂದ ಪ್ಯಾಲಸ್ ಇದೆ ನಂದ ಅರ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಳು ನಾನು ಮನೇಲಿ ಕೆಲಸ ಇರ್ತಾವ ಹಿಂಗಾಗಿ ಬರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಏನಾಗಲ್ಲ ಹೇಳಿಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮಾತಾಡ್ಸಿ ಮಾತಾಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿದ್ದೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರದ್ದು ಫ್ರೆಂಡ್ ಮನೆ ಇದೆ ಅವರು ಕೂಡ ಆರ್ಮಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮಗಳದ್ದು ಬರ್ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅವತ್ತು ನಾವು ಹೋದಾಗ ಬರ್ಡೇ ಇತ್ತು ಅವಾಗ ಅವರು ಕರೆದ್ರು ಬಾ ನಿನ್ ಸೊಸೆ ಬರ್ ಬರ್ಡೇ ಇದೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾ ಹೊಸ ಪಾರ್ತಿ ಮಾಡ್ಬಾ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅವ್ ಆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಕ ಎಲ್ಲಾರು ನೋಡೋರು ಅಜ್ಜಿ ಮುಖ ನಮ್ಮ ಮಕ ಅದ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ವಾ ಏನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಆರಾಮಾಗಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ಒಂದ್ ಮೂರ್ ದಿನ ಆದ್ರೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗೋದು ಬರೇ ಅಕ್ಕ ನೋಡಕ್ಕ ನನ್ಗ್ ಬರೇ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಗ್ ಸಂಗ್ಟ್ ಆಗೋದು ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಆಗತ್ತ ನಂಗೆ ಏನಾದ್ರು ತಿನ್ನಕ್ ಕೊಡು ಅಂತ ನಮ್ ದೊಡ್ಡ ಅಕ್ಕನ ಕೇಳೋಳು ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವಳು ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಷ್ಟ ದಿನ ಹಿಂಗ ಅಂತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೀನು ಈಗ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗ ಅಂತೀಯ ಅಂತ ಕೇಳೋರು ಈ ಒಂದು ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಂತು ನನಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಸಾರಿ ಐದನೇ ತಾರೀಕು ಸುದ್ದಿ ಬಂತು ನನಗೆ ಮನೇಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಅಕ್ಕ ನಾನು ಕುಂತಿದ್ವಿ ಅಕ್ಕ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಅವಾಗ ಕುಂತಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಜನ ಗಾಬ್ರಿಲಿಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು ಮನೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯಾಕೆ ಇವ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿ ಆಯಿತು ನನಗೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ಮೈದ್ನ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಮೈದ್ನಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ಅವರು ಬಂದು ಒಬ್ಬ ಬಂದು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟ ಟಿ ವಿ ಆನ್ ಮಾಡಿದೀಯಾ ವೈನಿ ನೀನು ಟಿ ವಿ ಅಣ್ಣನ ತೋರ್ಸತ್ತಾರೆ ಅಣ್ಣ ಏನೋ ಹಿಮದಲ್ಲಿ ಮುಣುಗ್ಯಾನಂತೆ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ ಏ ಇಲ್ಲ ನಂಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೋ ಅವರು ಒಂದು ವಾರದ ಹಿಂದೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೆಂಗೆ ಹಿಮದೊಳಗೆ ಮುಣುಗ್ತಾರ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗ
ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ದೇಶದೊಳಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಪ್ರಜೆಯ ಜೊತೆ ಪ್ರಜೆಯ ಜೊತೆಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಿರ ಚಿರಂಜೀವಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಅವರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾ ಅದು ಆ ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತರ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಹೊರತು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಕಷ್ಟಗಳು ಬರಲಿ ಎದುರಿಸಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಅದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕುಗ್ಗೋಕ್ಕಿಂತ ಕಷ್ಟ ಬರಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಂದರೂ ನಾನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತೇನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಇದ್ದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಏನೂ ಸಾಧಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಈಗ ನೀವು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟ ದೂರಲ್ಲೇ ಇದ್ದೀರಾ ಇವಾಗ ನಾನು ಹುಬ್ಳಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ನನಗೆ ಸರ ರೇಷ್ಮೆ ಇಲಾಖೆ ಒಳಗೆ ಟೆಂಪ್ರವರಿ ಬೇಸಸ್ ಮ್ಯಾಗೆ ನನಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ ನಗರ ಒಳಗೆ ಗುರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಸ್ಕೂಲಿದೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಒಂದು ನರ್ಸರಿಗೆ ಇವಾಗ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣದ ನಗರದೊಳಗೆ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ನಿವೇಶನ ಮನೆ ಇಲ್ಲೇ ಸೈಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಆ ಸೈಟು ಮನೆ ಹಾಕಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏಕೆಂದರೆ ಬೆಟ್ಟದೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಹೋಗೋದು ಬರೋದು ನನಗೆ ಆಗಲ್ಲ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಮನೆ ಹಾಕ್ಸಾಗತ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಇರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ಇಲ್ಲೇ ಮನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮಾದೇವಿ ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕೆಚ್ಚದೆಯ ಮಹಿಳೆ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಯಾವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡ ಬಯಸ್ತೀರಾ ಹತ್ತು ಜನ ಸ ಸೈನಿಕರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಅದರೊಳಗೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು ಅವರು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ದೇಶ ಪ್ರೇಮ ನಾ ಬದುಕಬೇಕು ನನ್ನ ಭಾರತೀಯ ತಾಯಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಾ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಛಲ ಅವರಲ್ಲಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿನೂ ಇತ್ತು ಏಕೆಂದರೆ ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಯಾಕೆ ಇತ್ತ ಅಂತ ಹೇಳ ಹೇಳ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಐದು ತಿಂಗಳು ಪಾಪು ಆಗಿದ್ದಾಗ ಹದ್ ಎಂಟು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ಸಾರಿ ಹದಿಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡ್ತಾರೆ ಹದಿಮೂರು ದಿನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಇಡು ಮುಂದೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಆಂಜನೇಯನ ರೂಪ ಥರ ಕಾಣಿಸಿ ತೊಟ್ಟಲಿಂತ ಹಗ್ಗ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮೇಲೆ ಏರಿದ್ರಂತೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅವಾಗ ಕೈ ಕಾಲಾಡಿಲ್ಲ ಬಾಯಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಕರೆಯಕ್ಕೆ ಮಗ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಗಾಬರಿ ಆಗಿ ಅವರು ಅಜ್ಜಿ ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಕೇ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಮಗ ಹಿಂಗಾಗಿದ್ದ ರಾತ್ರಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ಕೂಕೊಂಡ್ರು ನೀವು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸೋಣ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ದೇವ್ರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಅವನು ಆಂಜನೇಯ ಆಂಜನೇಯನ ಭಕ್ತ ಅವನು ಅವನಿಗೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ಅಂದು ಹೆಸರಿಡಿ ಅವನು ದೈವ ರೂಪದ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಕೊಡುಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೂ ಅಪರವಾದ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ತೋರಬೇಕು ಅವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೇವರು ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ದೇವರು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಆರು ದಿನ ಬದುಕಿ ಹಿಮದೊಳಗೆ ಅವರು ಬದುಕಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಒಂದು ದೇವರ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ತಾಯಿ ಹೊಟ್ಟೆ ತಣ್ಣಗಿದೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಇಡೀ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾಪು ಸಹಿತ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಬದುಕಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ಬದುಕಿ
ನಾವೇನು ಮಾಡಿದವರು ಆ ಸೈನಿಕರ ಋಣ ನಾವು ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನ ಸಹಿತ ನಾ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಂದೆ ಮುಂದು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗೆ ಇವಾಗೂ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಚಂದನ್ ಟಿ ವಿ ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅವಳು ಕೂಡ ಈಗ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರು ಮಹಾವಿದ್ಯಾಪೀಠ ಅಂತ ಇದೆ ಸ್ಕೂಲು ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಏಕೆಂದರೆ ಒಂದು ಆರ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ರೀ ರೀತಿ ರಿವಾಜು ಇರುತ್ತೆ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಅಂತ ಇದು ಕಿತ್ತೂರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಲಿಂತ ಹಿಡಿದು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಮಟ್ಟ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಇರ್ತೇವೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಆರು ತಿಂಗಳ ಬೇರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಆರ್ಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಬೇರೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು ಅವಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ನಾನು ಇವಾಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಹನ್ನ ಅಂತ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡ್ರು ಕಳ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಇವಾಗಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ತಾಳಿಯನ್ನು ಒಂದು ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತಾರೆ ಬಳಿ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಸ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ನಾವು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಸೀರಿ ಉಟ್ಕೊಂಡು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದ್ದೇ ಇದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕರ ಫ್ಯಾಮ್ಲಿ ತಾಳಿ ಕಾಲುಂಗುರ ಕುಂಕುಮ ಹೂವು ಬಳೆ ಯಾವಾಗಲೂ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಏಕೆಂದರೆ ಸೈನಿಕರು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಚಿರಂಜೀವಿಯಾಗಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್